ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்னைக்கு வீடியோக்கு போறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நீங்க நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கனையும் பிரெஸ் பண்ணுங்க எங்களோட நோட்டிபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு வரும் ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு ஒரு பிளாக் தான் பார்க்க போகிறீங்க இன்னைக்குள்ள டேயில் வந்து நான் என்னென்ன ரெசிபிஸ்லாம் பண்ணேன்னு சொல்லி உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன் ஃபுல் வீடியோவும் பாருங்கள் ரெசிபிஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் அண்ட் மோர் ஓவர் ப்ளீஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொன்னீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும் உங்களால் முடிஞ்சது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மார்னிங் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு தோசை வித் டொமேட்டோ சட்னி பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் டொமேட்டோ சட்னிக்கு வந்து உள்ள தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னா ரெண்டு டொமேட்டோ ரெண்டு க்ரீன் சில்லி ஒரு ஆனியன் அப்புறமா பூண்டு ஃபைனலாக வந்து அது ஓரளவுக்கு ஆயிலில் வந்து வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து புதினா போடணும் இந்த சட்னி அப்படின்னா அன்னைக்கு நீங்கள் எவ்வளோ டொமேட்டோ எடுக்கிறீங்களோ அதுக்கு பாதி அளவு வந்து ஆனியன் எடுக்கணும் அண்ட் வந்து பூண்டும் நிறையவே நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் க்ரீன் சில்லி வந்து உங்களுக்கு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கணும் இது வந்து சிம்பிளான ஒரு சட்னி தான் தேவையில்லாமல் எப்போ பார்த்தாலும் தேங்காய் சட்னி தேங்காய் அரைச்சி அப்படியே பண்ணிகிட்டு இருக்க வேண்டாம் இது ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் ஜஸ்ட் வந்து இது இவ்வளோத்தையும் நல்லா வந்து ஆயிலில் வந்து வதங்கினதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் நேரம் ஆற வச்சுருங்க ஆற வச்சுட்டு இதை வந்து நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துடணும் அதுலே வந்து டொமேட்டோவில் உள்ள தண்ணியே இருக்கும் தேவைப்படும் போது தேவைப்பட்டால் அதுக்கேற்ற மாதிரி கொஞ்சம் நீங்கள் வந்து தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஆறுனதுக்கப்புறம் ஜாருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு இது வந்து என்ன நாளைக்கு ஒரு புளிப்பு உரப்பு அதுக்கப்புறம் அந்த புதினாவோட அந்த மின்ட் ஃப்ளேவர் எல்லாமே கலந்துருக்கும் இந்த சட்னியில் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிளாக டக்குன் பண்ணிடலாம் ஸோ இது ரொம்ப ஈஸி தான் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ வந்து சூப்பரான ஒரு ஹெல்த் ட்ரிங்க் பண்ண போகிறேன் இது வந்து நீங்கள் வந்து ல பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் மட்டும் லன்ச்சுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி அதாவது ஒரு லெவன் ஓ கிளாக் லெவன் தேர்ட்டி அந்த மாதிரி டைமில் வந்து நீங்கள் கொடுக்க குடிக்கலாம் இது வந்து எப்படி பண்ணணும் நினைக்கி இதுக்கு வந்து பாதாம்ஸ் வந்து ஒரு டென் டூ ஃபிஃப்டீன் வந்து நைட்டே வந்து சோக் பண்ணி வச்சுருந்தேன் ஸோ ஓவர் நைட் சோக் ஆகி வந்ததுக்கு அப்புறமா இதை வந்து உரிச்சு ஒரு ஜாரில் போட்டிருக்கேன் அண்ட் பிஸ்தாஸ் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் போடலாம் இல்லை டென் போடலாம் அது வந்து உங்கள் விஷ் தான் இப்போ இந்த ரெண்டையும் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கணும் இது வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியான ரொம்ப கூலான ஒரு சம்மர் ட்ரிங்க்குன்னு தான் சொல்லணும் சூப்பரான ஒரு ஹெல்த் ட்ரிங்க் இது வந்து பாதாம் பிசின் இதுவும் வந்து நான் வந்து ஃபுல்லாக சோக் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அண்ட் இது வந்து சப்ஜா சீட்ஸ் இது வந்து எல்லாமே வந்து சம்மருக்கு வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப குளுமையாக இருக்கும் அதனால் வந்து இந்த மாதிரி வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதை வந்து ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணி கூலாகவும் குடிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் வந்து சும்மா டேரெக்டாக அப்படியும் குடிக்கலாம் தேவையான அளவு பாதாம் பிசின் எடுத்துருக்கேன் அப்புறமா சப்ஜா சீட்ஸ் இது ரெண்டுமே ரொம்ப வந்து உடம்புக்கு குளிர்ச்சி தரக்கூடியது ஸோ இது அப்பப்போ வந்து நம்ம ஜூஸ் இந்த மாதிரி வந்து ஷேக்ஸ் ஹெல்த் ட்ரிங்க்ஸ் இதில் வந்து ஆட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் தேவையான அளவு சுகர் போட்டுக்கோங்க சுகர் வந்து பவுடர் சுகராக இருந்த அன்னைக்கு ஈஸியாகவே இதில் வந்து கரைஞ்சிரும் இது வந்து ஃபுல் சுகருங்கிறதுனால கொஞ்சம் டைம் ஆகும் கரைக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க அப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த பாதாம் பிஸ்தா பேஸ்ட் இது கூட வந்து காய்ச்சி ஆற வச்சுன பால் வந்து அதை வந்து இதில் வந்து வாஷ் பண்ணி ஊற்றுறேன் நல்லா வந்து சில் பண்ண மில்க் வந்து தான் நீங்கள் ஊற்றணும் அதுக்குன்னு வந்து ரெஃப்ரிஜரேட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை நார்மலாக வந்து காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் சூப்பரான ஒரு ஹெல்த் ட்ரிங்க் ரொம்ப சூப்பராக வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு இதுன்னு தான் சொல்லலாம் ரெடி ஆகிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து எக் ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு கேப்சிகம் கட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இதுக்கு வந்து இந்த எக் ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு வந்து கேப்சிகம் கேரட் பீன்ஸ் இந்த மூணு தான் வந்து போட்டிருக்கேன் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸ் இருந்த அன்னைக்கு ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு வந்து பேனில் வந்து ஒரு டூ டூ த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து குக்கிங் ஆயில் எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து இந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து நல்லா வதக்கணும் ரொம்ப வந்து ஓவராக வந்து குக்காகக்கூடாது ஃப்ரைட் ரைஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து
ஹாப்பி மா ஃப்ரைட் ரைஸ் மிக்ஸ் தான் வந்து யூஸ்வலாக யூஸ் பண்ணுவேன் இப்போ அது கிடைக்கல அதனால் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு புது ஃப்ரைட் ரைஸ் மிக்ஸ் வந்து கிடச்சிது இப்போ வந்து இது வந்து ஓரளவுக்கு குக் ஆனதுக்கப்புறம் பேன்லேயே வந்து சிம்மில் வச்சுட்டு இது வந்து ஒரு ஓரமாக வந்து நவுட்டி வச்சிடணும் இதில் வந்து நான் வந்து ரெண்டு எக் வந்து பீட் பண்ணி ஊற்றுறேன் அந்த சைடில் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் வந்து ஓரமாக வச்சுருக்கிறதுனால கரிஞ்சிடும் அப்படிலாம் நினைக்க வேண்டாம் அது ஒன்றும் செய்யாது ஏன்னா நம்ம வந்து ஆல்ரெடி வந்து ஒரு மீடியமாக தான் நம்ம வந்து குக் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் ப்ளஸ் வந்து இது வந்து சிம்மில் தான் வச்சுருக்கோம் இதில் வந்து நல்லா வந்து முட்டையை வந்து நல்லா இந்த மாதிரி வரட்டிக்கணும் எக் நல்லா குக் ஆனதுக்கு அப்புறமா ரெண்டையும் சேர்ந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இதுக்கு வந்து சால்ட்டே போடல பிகாஸ் அந்த மிக்ஸ்லேயும் வந்து சால்ட் வந்து போட்டிருக்காங்க அதனால வந்து இந்த எதுக்குமே வந்து நான் சால்ட் வந்து ஆட் பண்ணல இப்போ அந்த ஃப்ரைட் ரைஸ் பவுடரை வந்து இதில் ஆட் பண்ணுறேன் ஃப்ரைட் ரைஸ் பவுடர் இல்லாமல் எப்படி வந்து ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்ணணுங்கிறது வந்து நான் இன்னொரு வீடியோவில் காமிக்கிறேன் இது வந்து ரொம்ப ஓர் ரொம்ப ஓவராக வந்து அந்த மசாலா வந்து ஃப்ரைட் ரைஸ் பவுடர் வந்து அதோட வந்து மிக்ஸ் ஆகாத மாதிரி ஓரளவுக்கு தான் ஜஸ்ட் வந்து சும்மா அந்த அது மேலே எல்லாம் படுற மாதிரி வந்து வச்சுக்கோங்க வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் எக்கில் இப்போ வந்து நார்மல் ரைஸ் தான் வந்து வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற ரைஸ் தான் வந்து நான் எடுத்துருக்கேன் அதை வந்து ரொம்ப கொலையாமல் இந்த மாதிரி வித்தாக இருக்கிற மாதிரி வந்து வடித்து எடுத்துக்கணும் இப்போ மிக்ஸ் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா வந்து அப்படி வந்து ரொம்ப மேலாக்கில் அப்படி பண்ணணும் ரொம்ப வந்து அழுத்தி பண்ண அன்னைக்கு ரைஸ் எல்லாம் வந்து பிரேக் ஆயிரும் பாஸ்மதி ரைஸ் இருந்தால் நீங்கள் அதில் கூட பண்ணலாம் நான் வந்து நார்மலாக வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற ரைஸில் தான் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதை வந்து நல்லா அது கூட வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க சூப்பரான எக் ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி ஆயிட்டு இதுக்கு நீங்கள் வந்து ஏதாவது ரைத்தா இல்லைனா ஏதாவது ஒரு சட்னி அந்த மாதிரி வந்து வச்சுக்கலாம் கெச்சப் கூட யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதே வந்து நீங்க சிக்கன்ல பண்ணனா இது வந்து சிக்கனை வந்து நல்லா பொறிச்சு அதை வந்து குட்டி குட்டி பீசஸா கட் பண்ணி இதுல வந்து ஆட் பண்ணிக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஈவினிங் வந்து பொட்டேட்டோ ஸ்மைலி பண்ணுறதுக்காக மூணு பொட்டேட்டோ எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதை வந்து நல்லா பாயில் பண்ணணும் நல்லா பாயில் ஆகி வந்ததுக்கப்புறமா அந்த தோலை வந்து நம்ம பீல் பண்ணிடலாம் ஒரு கிரேட்டர் எடுத்து அதை வந்து நல்லா துருவிக்கோங்க பிகாஸ் வந்து நீங்கள் துருவாமல் வந்து அப்படி மேஷ் பண்ணலான்னு நினைப்பீங்க ஆனால் வந்து அப்படி பண்ண அன்றைக்கி அதில் வந்து பீஸ் பீஸஸாக வந்து வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அதனால் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கிரேட்டர் எடுத்து அதை நல்லா துருவிக்கோங்க எந்த பீஸுமே இருக்கக்கூடாது அது வந்து நல்லா ஃபுல்லாகவே வந்து மேஷ் பண்ணுற அளவுக்கு இருக்கணும் அதனால் வந்து நல்லா கிரேட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் வந்து இதை வந்து ஒரு டோவாக ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக பவுலில் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டேன் தேவையான அளவு சால்ட் போட்டுக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் போட்டிருக்கேன் கார்ன்ஃப்ளவர் வந்து ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டேன் இது வந்து இட்டாலியன் சீசனிங் ஒன் டீஸ்பூன் அளவுக்கு போடணும் ஓரிகானா இருந்தானுக்கு அது கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் இது வந்து ஒரு த்ரீ ஃபோர்த் டீஸ்பூன் அளவு போட்டேன் இதெல்லாம் அந்த சீசனிங் எல்லாம் இல்லாமல் வந்து போட்டால் நார்மலாக வந்து பொட்டேட்டோ ஃப்ரை பண்ணி எடுத்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி சீசனிங் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் எல்லாம் போடணும் இப்போ வந்து ஒரு டோவாக ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு இதுக்கு வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணவே கூடாது அந்த பொட்டேட்டோவில் இருக்கிற அந்த வாட்டரை வச்சு தான் நம்ம வந்து ஃபார்ம் பண்ணணும் இப்போ இதை மூடி வச்சு ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் வந்து சுலைமணி ரெடி பண்ணுறதுக்காக தண்ணி எடுத்திருக்கேன் 
தண்ணி நல்ல கொதிச்சு வந்துட்டு இருக்க டைம்ல சுகர் ஆட் பண்ணணும் எந்த ஒரு விருந்தா இருந்தாலும் சுலைமானி இல்லாம வந்து கம்ப்ளீட் ஆகவே செய்யாது இது வந்து ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் கண்டிப்பா வந்து செஞ்சு பாருங்க ரொம்ப ஈஸி தான் அப்புறமா வந்து ஜிஞ்சரை வந்து இந்த மாதிரி வந்து கிரேட் பண்ணி தண்ணியில் ஆட் பண்ணணும் அதோட ஃப்ளேவர் வந்து நல்லா வந்து அதில் இறங்கும் கொதிச்சிட்டு இருக்க டைமில் நம்ம வந்து டீ பவுடர் போடணும் ரொம்ப வந்து டீ பவுடர் வந்து ஆட் பண்ணிடக்கூடாது அப்புறம் வந்து கசக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ஒராளவுக்கு வந்து இந்த மாதிரி கலர் வர மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து போடணும் போட்டதுக்கு அப்புறமா ரொம்ப நேரம் கொதிக்க விடவும் கூடாது ஒரு அளவுக்கு இது வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடணும் இப்போ இதை ஃபில்டர் பண்ணிடலாம் இது வந்து சுலைமானி கப் காவா கப்புன்னு சொல்லுவாங்க அரேபியன் காவா அதுக்குள்ள கப் தான் இது அதில் வந்து சுலைமானி ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ இது மேலே வந்து கொஞ்சமாக லெமன் ஜூஸ் வந்து புளிஞ்சு விடணும் ஃபைனலாக மேலே வந்து மின்ட் லீவ்ஸ் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் போடலாம் இல்லைனா போடாமல் கூட இருக்கலாம் பட் வந்து நம்ம சுலைமானி வந்து மோஸ்ட்லி வந்து ஃபீஸ்க்கு தான் யூஸ் பண்ணுறதுனால இந்த மாதிரி போட்டால் நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப ஹாட்டான சூப்பரான சுலைமானி சாய் ரெடி ஆகிட்டு இப்போ வந்து நம்ம ரெஃப்ரிஜரேட் பண்ணி வச்சுருந்த டோ வந்து வெளியே எடுத்துட்டேன் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக வந்துருக்கு இதை வந்து நான் ரெண்டு பாலாக வந்து பிரிச்சுட்டேன் இப்போ வந்து ஒரு சப்பாத்தி இது பண்ணுறதுல வந்து நல்லா வந்து இந்த மாதிரி கையால் அமைக்கிக்கோங்க இதுக்கு வந்து நீங்கள் பவுடரோ ஆயிலோ அப்படி இல்லைனா வந்து தண்ணியோ வந்து ஆட் பண்ணவே கூடாது அப்படி ஆட் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஸ்மைலி வந்து நீங்கள் போட்டு வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கும்போது பிரேக் ஆயிரும் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சிலவங்க வந்து ஒட்டுன்னு சொல்லி கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு அந்த மாதிரிலாம் வந்து இந்த விரிக்கும் போது போடுவாங்க அப்படிலாம் ட்ரை பண்ணாதீங்க அது பண்ண அணைக்கி கண்டிப்பாக வந்து அந்த ஸ்மைலி வந்து அப்படி ஒழுங்காக வராது அதில் வந்து ஆயிலில் போனதுக்கு அப்புறமா பிரேக் ஆயிரும் இந்த மாதிரி ஏதாவது பாட்டில் கேப் அப்படி இல்லைனா குக்கி கட்டர் வச்சு சின்ன சின்ன ரவுண்டாக வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க ஆக்சுவலி ஃபஸ்ட் டைம் நான் அந்த மாதிரி தான் ஒட்டுதுன்னு சொல்லி கார்ன்ஃப்ளவர் மாவெலாம் வந்து இது பண்ணி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி போட்டேன் அது வந்து பிரேக் ஆகிடுச்சு ஒரு ஸ்ட்ரா யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி கண்ணு போட்டுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இது வந்து ஒரு சின்ன சைஸுங்கிறதுனால அதுக்கேற்ற மாதிரி சின்ன ஸ்பூன் வச்சு ஒரு ஸ்மைலி போடுறேன் ரெண்டு சைடும் வந்து சேமா வந்து ஒரு கோல்டன் பிரவுன் கலர் வர அளவுக்கு பாத்துக்கோங்க கறிய விட்டுறக்கூடாது நீங்கள் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ்க்கு பதிலாக சில்லி பவுடர் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட் வந்து அந்த சீசனிங் எல்லாம் போட்டால் தான் வந்து கொஞ்சம் டேஸ்ட் கொடுக்கும் ஸோ அதனால நான் வந்து இட்டாலியன் சீசனிங் போட்டிருந்தேன் இப்போ இந்த மாதிரி வந்து கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வந்ததுக்கு அப்புறமா எடுத்துடலாம் இது பெஸ்ட் காம்பினேஷன் கெச்சப் தான் ஐ ஹோப் இன்னைக்குள்ள வ்ளாக் உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டேயும் வந்து சொல்லி ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் டேக் கேர் ப